அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது இந்நேர வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு தடவை இந்த பொருளியலில் தேர்ச்சி பதினொன்றின் அடிப்படையில் உங்களை சந்திப்பதிலிட்டு சந்திப்பதையிட்டு பெருமகள் வடைகின்றேன் அந்த வகையில் இறுதியாக கடந்த வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்த விடயத்தினூடாக கடந்த வ வகுப்பில் நாங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார அபிவிருத்தி நீடித்த விருத்தி என்பவற்றிற்கு அடுத்தபடியாக பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற அல்லது அண்மை காலங்களில் பொருளாதாரங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையாகிய வறுமை பிரச்சனையினை பற்றி ஆராய்ந்திருந்தோம் இப்போ பிரதானமாக பிள்ளைகள் அந்த வறுமையினை நீங்கள் கருத்தில் எடுக்கும் பொழுது இந்த இரண்டு பிரதான விடயங்களை நான் கடந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தேன் ஒன்று பிள்ளைகள் அந்த மக்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த அடிப்படை வருமானம் இரண்டாவது பிள்ளைகள் அந்த வருமானத்தினை கொண்டு அந்த மக்கள் தங்களது அன்றாட போசனை அல்லது அன்றாட போசாக்குக்கு தேவையான அந்த போசாக்கு மட்டம் அல்லது போசனை மட்டம் அப்போ இந்த விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த வறுமையின் அடிப்படைகளையும் அந்த வறுமை பற்றிய எண்ணக்கருக்களையும் நாங்கள் வேறு வேறு அடிப்படைகளாக பார்த்தோம் அப்போ அதில் பிள்ளைகள் பிரதானமாக கடந்த வகுப்பில் தேசிய வறுமை கோடு அல்லது தேசிய வறுமை நிகழ்வினை பற்றி கற்றோம் சர்வதேச வறுமை கோடு சர்வதேச வறுமை நிலையினை பற்றி பார்த்தோம் ஆட்கணிப்பு வறுமை சுட்டியினை பற்றி பார்த்தோம் அதனை விட ஏனைய வறுமைக்குரிய சில குறிகாட்டிகளாக ஒரு நபர் உழைக்கின்ற வருமானத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு தனிநபருக்குரிய வறுமை எவ்வாறு செல்லுகின்றது மானுட வறுமை எவ்வாறு செல்லுகின்றது நுகர் வறுமை எவ்வாறு செல்லுகின்றது பல் பரிமாண வறுமை சுட்டி எவ்வாறான விடயங்கள் மூன்று விடயங்களை உள்ளடக்குகின்றது இப்படியான விடயங்களை இறுதி வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்தோம் அதனை தொடர்ந்து பிள்ளைகள் வறுமையின் இரு பிரதான வகைகள் வறுமையின் இரு பிரதான அடிப்படைகள் என்ற அடிப்படையில் இரண்டு பிரதானமான வறுமையினை சற்று நாங்கள் நோக்க வேண்டியதாக காணப்படும் இரண்டு பிரதானமான அடிப்படை அல்ல இரண்டு பிரதான வறுமையின் வகைகளை நாங்கள் பிரதானமாக நோக்க வேண்டி காணப்படுகின்றது அதில் ஒன்று பிள்ளைகள் பாருங்கள் முழு வறுமை அப்சலோட் பவர்ட்டி என்று சொல்கிறோம் ரெண்டாவது சார்பு வறுமை அல்லது ஒப்பீட்டு வறுமை என்று சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் பவர்ட்டி என்று சொல்லுவோம் அப்போ முழு வறுமை சார்பு வறுமை ஒரு பிரதானமான இரண்டு வறுமையின் அடிப்படைகள் என்ற அடிப்படையில் முழு வறுமை சார்பு வறுமை இப்போ முழு வறுமை என்பது பிள்ளைகள் நாங்கள் இறுதி வகுப்பில் பார்த்த விஷயம் அந்த வருமானத்தினை நாடுகள் அடிப்படையாக கொள்ளுதல் வேண்டும் நாடுகள் உழைக்கின்ற அடிப்படையான வருமானங்கள் அதாவது குறிப்பிட்ட சர்வதேச வறுமைக்குரிய ஒரு வருமான இல்லை இருக்கின்றது குறிப்பிட்ட தேசிய வறுமைக்குரிய வருமான இல்லை இருக்கின்றது இந்த இரண்டு வருமான எல்லைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு முழு வறுமையினை நாங்கள் எடுத்து நோக்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஒரு நாட்டினுடைய எல்லை ஒரு நாட்டிற்குரிய வறுமையாக அந்த நாட்டுக்குரிய தேசிய வறுமை கோட்டை கருத்தில் எடுத்தோம் தேசிய வறுமை கோடாக இலங்கைக்குரிய தேசிய வறுமை கோட்டை கருத்தில் எடுத்தோம் அதே போல் ஒரு நாடு ஏனைய நாடுகளுடன் ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது சர்வதேச ரீதியிலான வறுமை கோட்டை கருத்தில் எடுத்தோம் சர்வதேச ரீதியிலான வறுமை கோட்டு எல்லையாக அபிவிருத்தி அடைந்து வரக்கூடிய நாடுகளுக்குரிய தலா வருமான எல்லையினை எடுத்தோம் ஒரு நாளுக்குரிய தலா வருமான எல்லை அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்குரிய ஒரு நாளைக்கு உழைக்க வேண்டிய தலா வருமான எல்லையினையும் கருத்தில் எடுத்தோம் அதில் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி அடைந்து வரக்கூடிய நாடுகளை நீங்கள் நோக்கும்போது ஒன்று யூஎஸ் டாலரினை விட குறைவான ஒரு தலா வருமானத்தினை ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு உழைக்கிறார் என்றால் அவர் வறிய நபர் ரகினம் காணப்பட்டார் அதே போல் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளிலும் நான் கடத்த வகுப்பில் உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தேன் அடைந்த நாடுகளில் கூட மிகச் சிறிய அளவிலான வறுமைத்தன்மைகள் காணப்பட முடியும் அப்போ அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் கூட இரண்டு தசம் ஐந்து ஜூஎஸ் டாலரினை சராசரியாக ஒரு நாள் தனிநபர் உழைக்கக்கூடிய அந்த சர்வதேச வறுமை எல்லையாக கொண்டிருக்கின்றது அவ்வாறான வருமானத்தினை விட குறைந்த வருமானம் பெறும் பொழுது வறிய நபராக அவர் இனம் காணப்படுவார் அப்போ இந்த தன்மைகளை அடிப்படையாக கொண்டு வறுமை இனம் காணப்படுகின்ற நிலை அதாவது நாடுகளுக்குரிய சராசரியாக ஒரு நபர் ஒன்று நாளையில் உழைக்க வேண்டிய அந்த சராசரி வருமான எல்லையினை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த எல்லையினை விட குறைந்த வருமானத்தை உழைப்பார் ஆயின் அங்கு முழு வறுமை என்பது இனம் காணப்படுகின்றது அப்போ முழு வறுமை பிள்ளைகள் அந்தந்த நாடுகளுக்கே உரித்தான குறைந்தபட்சமான வருமான எல்லையினை விட குறைந்த வருமானம் பெறும் பொழுது ஏற்படும் வறுமையாக காட்டப்படும் ஆகவே நீங்கள் கருத்தில் எடுக்க வேண்டிய விடயம் அந்த அந்த நாடுகளுக்கு வளர்முக நாடுகள் அல்ல அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் அந்த நாடுகளுக்குரிய சராசரியான நாளொன்றுக்கான வருமான எல்லையினை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த எல்லை வறுமை கூடு என்று சொல்கின்றோம் 
தேசிய வரமை கோடு சர்வதேச வரமை கோடு என்று சொல்லுகின்றோம் அந்த எல்லையினை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த எல்லையினை விட குறைந்தளவான வருமானத்தினை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பிள்ளைகள் அவரால் அடிப்படை தேவையினை கூட பெற முடியாத ஒரு வருமானம் ஆகவே அந்த அடிப்படை தேவைகளை கூட அவர் பெற முடியாத நிலையில் காணப்படுவார் அதன் காரணமாக ஏனைய அத்தியோசிய தேவைகளை கூட அவர் பெற முடியாத நிலையில் காணப்படுவார் இந்த நிலை பிள்ளைகள் முழு வரமை என்று சொல்லுவார் அவை பாருங்கள் பிள்ளையர் முழு வரமை என்பது குறித்த ஒரு நபர் அல்லது வீட்டுத் துறையினருக்கு அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமான வருமானம் பெறப்படாத ஒரு நிலையாகும் தேசிய வரமை நிகழ்வு அப்போ தேசிய வரமை என்ற எல்லை பிள்ளையில் நான் கடந்து வாப்பு உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தேன் சர்வதேச வறுமை நிகழ்வு அப்போ சர்வதேச வறுமைக்குரிய வருமான இல்லையில் நான் கடந்து வாப்பு உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தேன் இவற்றை விட குறைந்த அடிப்படையில் வருமானம் பெறும் பொழுது அவர் முழு வறுமையினை அனுபவிக்க நபராக அந்த வீட்டுத் துறையோ அல்லது தனிநபரோ இனம் காணப்படுவார்கள் அவை இது பற்றிய மேலதிக விடயங்களை பிள்ளையால் நான் கடைசி வகுப்பில் கற்பித்த விடயங்களுடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அதன் மூலம் நீங்கள் கூடுதலான விளக்கத்தை பெற முடியும் அதற்கடுத்த பாருங்க பிள்ளையால் சார்பு வறுமை இதுக்கு மரவையர் பிள்ளையால் ஒப்பிட்டு வறுமை சார்பு ஒப்பீடு ரிலேட்டிவ் பவர்ட்டி என்று சொல்கிறோம் சார் என்பது பிள்ளைகள் இந்த பாடத்தில் அல்ல இந்த தேர்ச்சியில் அல்லது இந்த அலகில் மட்டுமல்ல வேறு விடயங்களில் கூட வரலாம் சார்பு விலை சார்பு வறுமை சார்பு வருமான பங்கீடு இந்த சார்பு 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 என்பது பிள்ளைகள் ஒப்பீடு நான் கடந்த வகுப்பிலும் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஒன்றுடன் இன்னும் ஒன்றை ஒப்பிட்டு பார்த்தல் சார்பு ஒரு விலையுடன் இன்னும் ஒரு விலையினை ஒப்பிட்டு பார்த்தல் சார்பு விலை ஒரு நபரின் வருமானத்துடன் இன்னும் ஒரு நபரின் வருமானத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் சார்பு வருமான பங்கீடு ஒரு நபரின் வறுமைத்தன்மையுடன் இன்னும் ஒரு நபரின் வறுமைத்தன்மையினை அல்ல ஒரு நபரின் செல்வந்த தன்மையுடன் இன்னும் ஒரு நபரின் வறுமைத்தன்மையினை அல்ல ஒரு நபரின் வருமானத்தின் பெருகேந்த ஆற்றலுடன் இன்னும் ஒரு நபரின் வருமானம் பெறும் ஆற்றலினை ஒப்பிடுவதன் மூலம் இந்த குறைந்த வருமானம் பெறக்கூடிய நபர் வறியவராக காணப்படுகின்றார் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு வறுமை குறிப்பிடப்படும் ஆக இருந்தால் சார்பு வரமை என்று சொல்லுவோம் அல்லது ஒப்பீட்டு வரமை என்று சொல்லுவோம் ஆகவே பிள்ளைகள் பொதுவாக இந்த உலக நாடுகள் மத்தியிலான ஒரு பொதுவான ஒரு கணிப்படி இருக்கின்றது பிள்ளைகள் அதாவது மிக குறைந்தளவான வருமானத்தை பெறுகின்ற ஒரு நாற்பது சதவீதமான நபர்கள் அப்போ நீங்கள் மாறி பார்த்தீர்களாக இருந்தால் கூடிய வருமானம் பெறக்கூடிய நபர்கள் ஒரு அறுபது சதவீதமான நபர்கள் என்ற ஒரு பகுதியினை ஒரு கெட்டகரியை நீங்கள் நாம் காண முடியும் அப்போ அந்த குறைந்த வருமானம் பெறக்கூடிய நாற்பது சதவீத மக்கள் நாட்டில் மொத்த வருமானத்தில் நாட்டில் காணப்படக்கூடிய மொத்த வருமான பெறுமதியில் எந்த அளவான வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்போ உதாரணமாக பிள்ளைகள் நாட்டில் நூறு வீதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நூறு வீதமான மக்களுக்கு நாட்டில் நூறு வீதமான வருமானங்கள் இருக்கின்றன அந்த நூறு வீதமான வருமானங்களில் நூறு வீதமான வருமானங்களில் அறுபது வீதமான மக்கள் அறுபது வீதமான மக்கள் தொண்ணூறு வீதமான வருமானத்தை பெறுகிறார்கள் என்று வைப்போம் நூறு வீதமான மக்களில் பிள்ளையால் அறுபது வீதமான மக்கள் தொண்ணூறு வீதமான வருமானத்தை பெறுகிறார்கள் மிகுதி நாற்பது வீதமான மக்களும் பிள்ளைகள் எஞ்சிய பத்து வீதமான வருமானத்தையே பெறுகிறார்கள் இப்போ சிந்தித்து பாருங்கள் பிள்ளைகள் அறுபது வீதமான மக்கள் தொண்ணூறு வீதமான வருமானத்தை உழைக்கிறார்கள் அப்போ நாட்டில் எந்த பெரிய ஒரு வருமானத்தை அந்த அறுபது வீதமான நபர்கள் உழைக்கிறார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் மிகுதி நாற்பது வீதமான மக்கள் மிகுதியாக இருக்கிற வருமானமாகிய அந்த பத்து வீதமான வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்போ சிந்திச்சு பாருங்கள் நாற்பது வீதமான மக்கள் நாட்டில் மிக குறைந்த வருமானத்தை பெறுகிறார்கள் எனவே இந்த அறுபது வீதமான மக்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது கூடிய வருமானம் பெறும் அறுபது வீதமான மக்களுடன் ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது இந்த நாற்பது வீதமான மக்கள் மிக குறைந்த வருமானத்தை பெறுகிறார்கள் இவர்கள் அந்த நபர்களுடன் ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது வறிய நபர்களாக இனம் காணப்படுகிறார்கள் வறியவர்களாக எடுத்து நோக்கப்படுகிறார்கள் ஆகவே மாணவ செல்வங்களே இந்த சார்பு வறுமையை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நூறு வீதமான மக்கள் நாட்டில் இருக்கும் இடத்து அதில் அறுபது வீதமான மக்கள் அந்த நூறு வீதமான வருமானத்தில் தொண்ணூறு வீதமான வருமானத்தை உழைப்பதாகவும் ஏனைய நாட்டில் உள்ள நாற்பது வீதமான சதவீத மக்கள் எஞ்சிய வருமானமாகிய பத்து வீதமான குறைந்த வருமானத்தினையும் பெற்றுக்கொள்வதாக நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்தால் அந்த நாற்பது வீதமான மக்கள் அறுபது வீதமான மக்களுடன் ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது வறியவர்களாக காணப்படுவார்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் பிள்ளைகள் நூறு வீதமான மக்கள் நாட்டில் இருக்கிறார்கள் நூறு வீதமான வருமான பெறுமதி நாட்டில் இருக்கின்றது அதில் அந்த அறுபது வீதமான மக்கள் நூறு வீத வருமானத்தில் தொண்ணூறு வீத வருமானத்தினையும் மிகுதி நாற்பது வீதமான மக்கள் நூறு வீத வருமானத்தில் மிகுதியாக உள்ள பத்து வீத வருமானத்தையும் பெறுகிறார்கள் 
அப்போ இந்த நாற்பது வீதமான மக்கள் அந்த குறுகிய பத்து வீதமான வருமானத்தினையே பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் எனவே இவர்கள் அறுபது வீதமான நபர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் வருமானத்துடன் ஒப்பீடு செய்யும் பொழுது மிக குறைந்த வருமானத்தினை பெறுநபர்களாகவும் மிக குறைந்த வருமானத்திற்கு உரியவர்களாகவும் வறியவர்களாகவும் இனம் காணப்படுவார்கள் இவ்வாறு இனம் காணப்படுகின்ற அந்த இரு நபர்களுக்கிடையிலான ஒப்பீட்டு வரமைதான் பிள்ளைகள் சார்பு வரமை என்று சொல்லுவோம் பாருங்கள் பிள்ளையர் சார்வரமை என்பது வருமான பரம்பல் ஏற்றத்தாழ்வை அடிப்படையாக கொண்டு குறிப்பிட்ட ஒரு சனத்தொகை பிரிவினர் ஏனைய சனத்தொகை பிரிவினருடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்த வருமானம் பெறும் ஒரு நிலையாகும் ஆகவே குறைந்த வருமானம் பெறும் பொழுது ஏற்படும் வறுமையாகும் உதாரணமாக பிள்ளைகள் குறைந்த வருமானம் பெறுகின்ற நாற்பது சதவீதத்தினர் மொத்த வருமானத்தில் எந்த அளவு வருமானத்தினை பெறுகிறார்கள் என்பதனை கொண்டு இந்த வறுமை அளவிடப்படும் அவை பாருங்கள் பிள்ளைகள் அறுபது வீதமான நபர்கள் தொண்ணூறு வீத வருமானத்தை பெறுவார்கள் ஆயின் நாற்பது வீதமான வருமான நபர்கள் பத்து வீத வருமானத்தையே பெறுகிறார்கள் எனவே இவர்கள் வரியவர்கள் இவ்வாறு ஒரு நபருடன் இன்னும் ஒரு நபரை ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய வறுமை கூடிய வருமானம் பெறும் நபருடன் அவர் பெற்ற வருமானத்துடன் குறைந்த வருமானத்தை பெறும் நபர்களை அவர்கள் பெறும் வருமானங்களுடன் ஒப்பீடு செய்கின்ற வறுமை சார்பு வறுமையாக கட்டப்படும் அதனை விட பிள்ளையர் வறுமையில் ஏனைய வகைகளாக நீங்கள் இரண்டு வகைகளை மேலும் பார்க்கலாம் ஒன்று பாருங்கள் பிள்ளையர் நுகர்வில் வறுமை இன்னும் ஒன்று பாருங்கள் மானுட வறுமை இந்த நுகர்வில் வறுமையை நீங்கள் எடுத்து நோக்கும் போது பாருங்கள் பிள்ளையர் பெரும்பாலும் இந்த நுகர்வு இந்த மக்களது அன்றாட நுகர்வு அல்லது போசனை அல்லது ஏனைய நுகர்வு தொடர்பான விடயங்கள் அல்லது அடிப்படைகளுடன் சம்பந்தப்படுகின்றது அன்றாடம் தொடர்புடைய நுகர் மட்டம் எனும் பொழுது பிள்ளைகள் அல்லது போசனை மட்டம் எனும் பொழுது பிள்ளைகள் நான் கடைசி வகுப்பில் அல்லது கடைசி செஷனில் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட அந்த கலோரி பெருமதி அதனை விட புரத பெருமதி சராசரியாக கலோரி பெருமதி பொதுவாக நாடுகள் மத்தியில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அளவு நபர்கள் பெற வேண்டியதாக காணப்பட வேண்டும் என்று கடைசி வகுப்பில் உங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தேன் தற்பொழுது சொல்லுகிறார்கள் பிள்ளைகள் எப்படி என்றால் இள வயதினர் நாங்கள் பொதுவாக இளைஞர்கள் ஜுவதிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இள வயதினர் வேலை உலகுக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற நபர்கள் வேலை உலகிற்கு தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நபர்கள் வேலை உலகிற்கு தங்களால் இயன்ற கூடிய பங்களிப்பினை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற அல்லது ஆற்ற போகின்ற நபர்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் இள வயதினர் ஏறத்தால பிள்ளைகள் இருபதிலிருந்து முப்பது வயது கிடைப்பட்ட நபர்கள் இந்த நபர்கள் ஏறத்தால பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கலோரியாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஜூல் கலோரி சராசரியாக ஒரு நாளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது என்று கூறப்படுகின்றது அதே போல புரதம் ஏறத்தால ஐம்பத்தி மூன்று கிராம் அளவில் இந்த நபர்கள் இந்த வயது கிடைப்பட்ட நபர்கள் பெற வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது குறைந்தபட்சம் இதனை விட குறைவாக கலோரியினையோ அல்ல இதனை விட குறைவாக புரதத்தினையோ பெரும் பொழுது அவர்கள் வறிய நபர்களாக தேவையான போசனை அல்லது போசாக்கு மட்டத்தினை பெற்ற நபர்களாக காணப்படவில்லை இதனால் இவர்கள் வரையவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் அல்லது வரையவர்களாக இனம் காணப்படுகிறார்கள் என்று இந்த சுகாதார கூட்டமைப்பு சொல்கின்றது அதாவது குறைந்த பட்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பெருமதியான கிலோஜூல் கலர் கலோரி அல்லது ஐம்பத்தி மூன்று கிராம் பெருமதியிலான தேவையான புரதம் நாளொன்றுக்கு தேவையான புரதம் இவற்றை கூட அந்த இள வயதினர் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவில் நுகர்வை பெறுவார்களாயின் அவர்கள் ஒரு நுகர்வு வறுமையினை அனுபவிக்கிறார்கள் அப்போ பொதுவாகவே பிள்ளைகள் வயது அடிப்படையில் பார்க்காமல் பொதுவாக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கடந்த வகுப்பில் பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது பெருமதியான கிலோஜூல் கலோரியினையாவது பெற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு பொதுவாக எல்லா வயதினர்களிடையிலும் தான் அந்த விளக்கம் அப்போ இப்போ சொல்லுவது உலக போ சுகாதார ஸ்தாபனம் சொல்லிக்கொள்வது பிள்ளைகள் எப்படி என்று சொன்னால் குறைந்தபட்சம் அந்த வேலை உலகுக்கு தயாராகின்ற நபர்கள் வேலையில் அக்கறை ஆற்றலை செலுத்தக்கூடிய அந்த வயதினர் இள வயதினர் இருபது தொடக்கம் ஏறத்தால் ஒரு முப்பது வயதுக்கு இடையிலான நபர்கள் குறைந்தபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோஜூல் கலோரியினையும் நாளொன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் ஐம்பத்தி மூன்று கிராம் பெருமதியான புரதத்தினையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் அவர்களது போசனை அல்லது பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் அந்த போசனைக்குரிய வருமானம் அல்லது பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் அவர்கள் அங்கலாய்க்கிறார்களாக இருந்தால் அது ஒரு நுகர்வு வறுமையாக இனம் காணப்படும் பொதுவாக இப்போ இங்கே பாருங்கள் பிள்ளையால் நுகர்வு வறுமையின் வடிவங்கள் இரண்டாகும் அவை முழு வறுமையும் சார் வறுமையும் ஆகும் பாருங்கள் பிள்ளை நுகர்வு வறுமையானது போசனை மட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு போசனை என்பது பிள்ளைகள் போசா கண்டு கூட அழைக்கப்படலாம் அடிப்படையாக கொண்டு கூறப்படுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் உலக சுகாதார கட்டமைப்பின் படி இருபது தொடக்க முப்பது வயதுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கலோரியும் 
ஐம்பத்தி மூன்று கிராம் அவசியமான புரதமும் தேவைப்படுமா அதனை விட பிள்ளைகள் இப்போ பொதுவாக அந்த அந்த நாடுகள் தங்களுக்கு இடையிலான ஒரு பொதுவான அளவு திட்டங்களை கூட பின்பற்றுகின்றது இப்போ இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பிள்ளைகள் இலங்கையில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அப்படியான ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது அப்படியான கலோரி பெருமதிகள் காலத்து காலம் காலத்து காலம் மாற்றம் அடைஞ்சி வருது அப்போ தற்காலத்தில் இலங்கைக்குரிய கலோரி பெருமதியை நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு என்ற அடிப்படையில் கூறப்படுகின்றது இந்த ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கலோரி இலங்கையில் பெறக்கூடிய நபர் இருந்தார் அல்லது அதனை விட கூட கலோரி நுகர்வை பெறக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறார் என்றால் ஓரளவு நுகர்வு வரமைக்கு அவர் அப்பாற்பட்ட நபர் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வரமைக்கு கீழ்ப்பட்ட நபராக இருந்தால் இலங்கை நுகர்வு வறுமையை அனுபவிக்கும் நபராக காட்டப்படுகின்றது வேறு வேறு சில நாடுகளில் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது இப்படியான கலோரியினை பெறக்கூடிய நபர்கள் வறிய நபர்கள் இல்லை பெற முடியாத நபர்கள் வறியவர்கள் என்ற அடிப்படைகள் வேறு வேறு நாடுகளில் குறிப்பிடப்படுகின்றது அப்போ உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் படிதான் பிள்ளைகள் இந்த அளவான ஒரு வரையறை பின்பற்றப்படுகின்றது அதனை விடுத்து வேறு வேறு நாடுகள் வேறு வேறு வரையறைகள் கூட பின்பற்றப்படுகின்றன அப்போ இலங்கையில் இப்படி ஒரு வரையறை பின்பற்றப்படுகின்றது ஏறத்தால ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் பெருமதியான கலோரியினை ஒரு நபர் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் காணப்படுவார் ஆயின் அவன் நுகர்வு வறுமைக்குரிய நபராக நாம் காணப்படுவார் என்ற ஒரு அடிப்படை இலங்கையில் பின்பற்றப்படுகின்றது ஆவே பிள்ளைகள் மாணவ செல்வங்களே இந்த அளவு திட்டங்களை ஓரளவு நீங்கள் விளங்கி வச்சுருங்க ஏனென்றால் பிள்ளைகள் இது நாடுகளுக்கு நாடுகள் வேறுபடுகின்றது அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு அபிவிருத்தி அடைந்து வர நாட்டுக்கிடையில் தல வருமானங்கள் வேறுபடுகின்றன வறுமைக்குரிய தலா வருமானங்கள் வேறுபடுகின்றன பொதுவாக கலோரி இந்த பெருமதி பொதுவாக ரெண்டாயிரத்தி முப்பது என்று சொல்லுகின்றோம் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின்படி வயது அடிப்படையில் தேவையான கலோரியினை நாங்கள் காட்டுகின்றோம் இலங்கைக்குரிய கலோரி பெருமதியாக விழவ என்று சொல்லி காட்டுகின்றோம் வேறு நாடுகளில் வேறு விதமான கலோரிகள் பின்பற்றப்படுவதனையும் காட்டுகின்றோம் ஆகவே பிள்ளைகள் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இந்த வேறுபட்ட எண்ணக்கருக்கள் அல்லது வேறுபட்ட தகவல்களையும் விளங்கி வைத்து படியுங்கள் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கு எனவே பிள்ளை அந்த விளக்கத்துடன் கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்களாக இருந்தால் எவ்வாறான வினாக்கள் கேட்கப்படுமோ அந்த வினாக்களுக்குரிய விடைக்கு இலகுவாக நீங்கள் செல்ல முடியும் அதற்கடுத்த விஷயம் பிள்ளையால் மானுட வறுமை நுகர் வறுமைக்கு அடுத்தது வறுமை என்ற ஏனிய வகை மானுட வறுமை அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிள்ளை என்று முழு வறுமை சார்பு வறுமை பிரதான வறுமைகள் ஏனிய வறுமை இப்போ நான் சொன்னேன் பிள்ளை நுகர் வறுமை அதுக்குரிய அடிப்படைகள் அதுக்கு அடுத்த பிள்ளையில் மானுட வறுமை மானுட வறுமை நான் இறுதி வகுப்பில் மானுட வறுமை சுட்டிக்குரிய சில காரணிகள் சொன்னேன் தேவையான நீடித்தோரு வாழ்வு அல்லது நீடித்தோரு ஆயுட்காலத்தை பெற முடியாத ஒரு தன்மை சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை அல்லது சுகமான வாழ்க்கையினை பெற முடியாத ஒரு தன்மை போதிய அளவான அறிவை பெற முடியாத அறிவின்மை என்ற தன்மை இந்த மூன்று அடிப்படைகளையும் இந்த மூன்று குறைபாடுகளையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்கள் அல்லது வீட்டு துறையினர் அல்லது இந்த மூன்று அடிப்படைகளையும் கொண்டிருக்க முடியாத பிரதேசம் அல்லது இந்த மூன்று அடிப்படையும் கொண்டிருக்க முடியாத நாடுகள் வறியவர்கள் ஆகினம் காணப்படுவார்கள் என்று சொல்லி இந்த மானுட அபிவிருத்தி சுட்டன் அல்லது மானுட அபிவிருத்தி என்பது குறிப்பிடுகின்றது ஹியூமன் பவர்ட்டி இன்டெக்ஸ் என்பது குறிப்பிடுகின்றது இது நான் கடந்த வகுப்பில் உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தியிருந்தேன் இதனை நான் இங்கு வறுமையின் ஏனைய பகுதிகளாக உங்களுக்கு காட்டுகின்றேன் இப்போ பிரதான பகுதிகள் பிள்ளைகள் முழு வறுமை சார்பு வறுமை ஏனைய வறுமை பிள்ளைகள் மானுட வறுமை முதல் நாம் படிப்பிச்ச நுகர் வறுமை இப்படியான விடயங்களை கூட நீங்கள் பார்த்து கொண்டீர்களாக இருந்தால் அந்த வறுமையின் வேறுபட்ட வேறுபட்ட அடிப்படையில் உங்களுக்கு விளங்கி கொள்ள இலகுவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுவரையும் நீங்கள் பார்த்த விஷயம் கடந்த ஓப்பில் வறுமையுடன் தொடர்புடையதாக இன்று இந்த நிமிடம் வரை நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் பிள்ளைகள் வறுமை வறுமைக்குரிய எண்ணக்கருக்கள் வறுமைக்குரிய சில சுட்டிகள் வறுமைக்குரிய சில அளவு திட்டங்கள் வறுமைக்குரிய சில தகவல்கள் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களோட பொருளியல் பாடத்தில் ஒன்பதாவது வினாவின் இறுதியில் அல்லது பத்தாவது வினாவில் சில சமயத்தில் முதலாவது வினாக்களில் அதனை விட உங்களோட பல்வேறு வினாக்களில் நாற்பத்தி நான்காவது வினாவுக்கு பின்னரும் நாற்பத்தி எட்டாவது வினாவுக்கு முன்னரும் பெரும்பாலும் சில சமயத்தில் நாற்பத்தொம்பது ஐம்பதாவதாக கூட பெர்சன்டேஜ் கேட்கலாம் விகிதங்கள் பெரும்பாலும் உங்களோட பல்வேறு வினாக்களிலும் இலங்கை தொடர்பான அளவு திட்டங்கள் அதிக அளவு உங்களுக்கு கேட்கப்படுகின்றது பிள்ளையா இலங்கை தொடர்பான வறுமை சம்பந்தமான விஷயங்கள் அதிக அளவில் கேட்கப்படுகின்றது அவ்வாறான விடயங்களுக்கு சற்று நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த விடயத்தை உற்று நோக்குவோம் ஆனாலும் பிள்ளையால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேர அடிப்படையில் தான் ஒரு தேவையான சில சுருக்கமான விடயங்களை தான் உங்களுக்கு எங்களால் தெரிவிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதை விட மேலதிக தகவல்கள் மேலதிக விடயங்கள் பிள்ளை
அப்போ அந்த வகையில் இலங்கைக்குரிய வறமையில் பிள்ளைகள் நீங்கள் உற்று நோக்க வேண்டிய விஷயங்கள் மாவட்ட அடிப்படையிலான வறமைகள் வறமை கூடிய மாவட்டம் வறுமை குறைந்த மாவட்டம் நீங்கள் உற்று நோக்க வேண்டிய விடயம் துறை ரீதியான வறுமைகள் கிராமத்துறையில் உள்ள வறுமைகள் நகரத்துறையில் உள்ள வறுமைகள் பெருந்தோட்டத்துறையில் உள்ள வறுமைகள் இலங்கையில் பொதுவாக சராசரி தனிநபர் வறுமை பொதுவாக இலங்கையில் சராசரி தனிநபர் வறுமை இப்படியான அந்த எண்ணக்கருக்களை வேறு வேறாக விளங்கி வைத்திருங்கள் அதாவது பிள்ளைகள் மாவட்ட அடிப்படையிலான வறுமை என்ற எண்ணக்கருக்கள் கூடிய வறுமை பெறுகின்ற மாவட்டம் குறைந்த வறுமை பெறுகின்ற மாவட்டம் இப்போ தற்பொழுது அண்மைக்கால விடயங்களாக எடுத்து நோக்குவோமாயின் பிள்ளைகள் மிக குறைந்தளவான வறுமை இலங்கையில் உள்ள இருபத்தைந்து மாவட்டங்களில் மிக குறைந்த வறுமை பெறும் மாவட்டமாக கொழும்பு மாவட்டம் இருக்கின்றது மிக கூடிய அளவான வறுமையினை பெறும் மாவட்டமாக வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள கிளிநொச்சி மாவட்டம் இருக்கின்றது அதுக்கு முன்னைய காலங்களில் பிள்ளையர் முல்லைத்தீவு மாவட்டம் இருந்தது அதுக்கு முன்னைய காலங்களில் பிள்ளையர் மட்டக்களப்பு நுவரெலியா அப்படிப்பட்ட மாவட்டங்கள் இருந்தன தற்பொழுது அண்மைக்கால தகவல்கள் படி பிள்ளையர் மாவட்ட ரீதியில் பார்ப்போமாயின் கொழும்பு மாவட்டம் மிக குறைந்த வறுமை கிளிநொச்சி மாவட்டம் மிக கூடிய வறுமையாக இருக்கிறது அந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதற்கடுத்த பிள்ளையர் மாகாண அடிப்படையிலான வறுமை சேர்ப்பாடு இப்போ மாகாண அடிப்படையில் என்றும் பொழுதே எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் மேல் மாகாணத்திற்குள் தான் ஒரு மாவட்டம் கொழும்பு மற்றையது கம்பகா மற்றையது களத்துறை அப்போ இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கியதாக நாங்கள் மேல் மாகாணத்தை கருத்தில் எடுக்கின்றோம் அப்போ மிக குறைந்தளவான வறுமை பெறுகின்ற மாவட்டமாக கொழும்பு வருகின்றபடியால் மேல் மாகாணம் மாகாண அடிப்படையில் குறைந்தளவான வறுமையினை பெறக்கூடிய மாகாணமாக கருத்தில் எடுக்கப்படுகின்றது இப்போ கிளிநொச்சியினை நாங்கள் கருதும் பொழுது பிள்ளைகள் முல்லைத்தீவினை கடந்த காலங்களில் கருதும் பொழுது இறுதியாக பிள்ளைகள் கிளிநொச்சி வறுமை கூடிய மாவட்டம் அதுக்கு முன்னர் பிள்ளைகள் முல்லைத்தீவு வறுமை கூடிய மாவட்டம் அப்படி நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் அது வட மாகாணத்திற்கு உள்ளடக்கப்படுகின்ற மாவட்டங்கள் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு வவுனியா ஜால்பானம் மன்னார் அப்போ இந்த ஐந்து மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக பிள்ளைகள் வட மாகாணம் காட்டப்படுகின்றது அப்போ அது கூடிய வறுமை நிலவுகின்ற பிரதேசம் அல்லது மாவட்டமாக நீங்கள் உற்று நோக்கும் பொழுது கிளிநொச்சி அதுக்கடுத்தது முல்லைத்தீவு அப்போ அவ்வாறு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பிள்ளைகள் வட மாகாணம் ஒப்பீட்டளவில் வறுமை கூடிய மாகாணமாக கருதப்படலாம் அண்மை கால தகவல்கள் படி அதற்கு முற்பட்ட காலத்தில் பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பதினோராம் ஆண்டு கால பகுதியில் ஊவா மாகாணம் அது கூடிய மா வறுமை நிலவிய மாகாணமாக காணப்பட்டது அப்போ தற்காலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும் பொழுது வட மாகாணம் வறுமை கூடிய மாகாணமாக இருக்கின்றது அப்போ மாவட்ட ரீதியில் வறுமை கூடிய மாவட்டம் வறுமை குறைந்த மாவட்டம் மாகாண ரீதியில் வறுமை கூடிய மாகாணம் வறுமை குறைந்த மாகாணம் துறை ரீதியில் பிள்ளைகள் கிராமிய துறையில் காணப்படுகின்ற வறுமை நகரத்துறையில் காணப்படுகின்ற வறுமை பெருந்தோட்ட துறையில் காணப்படுகின்ற வறுமை கிராமத்துறையை நகரத்துறையினை விட பிள்ளைகள் கிராமத்துறையில் வறுமை கூட கிராமத்துறையினை விட பிள்ளைகள் பெருந்தோட்ட துறையில் வறுமை அதிகமாக இருக்கின்றது சற்று பிள்ளைகள் நீங்கள் குறிப்பிடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருப்பீர்களாக இருந்தால் இன்னும் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அடுத்த அடுத்த விடயங்களில் உங்களுக்கு தேவையான சில அந்த பெர்சன்டேஜ் அதாவது தகவல்கள் விகித பகுப்பாய்வாக காட்டப்பட இருக்கின்றது நீங்கள் சுருக்கமாக அதை சுருக்கி எடுத்து வைப்பீர்களாக இருந்தால் பல்வேறு வினாக்களுக்கும் கட்டமைப்பு வினாக்களுக்கும் இலகுவாக நீங்கள் விடை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகிய பிள்ளைகள் நீங்கள் வறுமையை உற்று நோக்கும் பொழுது இலங்கையில் மாவட்ட அடிப்படைகள் கூடிய வறுமை பெறும் மாவட்டம் குறைந்த பரம் வறுமை பெறும் மாவட்டம் மாகாண அடிப்படையில் கூடிய வறுமை பெறும் மாகாணம் குறைந்த வறுமை கூடிய மாகாணம் துறை அடிப்படையில் கிராமம் நகரம் பெருந்தோட்டம் தனிநபர் அடிப்படையில் சராசரியாக தனிநபர்கள் அடிப்படையில் இலங்கையில் சராசரி வறுமை வேறு தலைப்பில் நாலு வீதம் நாலு சமூறு வீதம் ஐந்து வீதமாக காணப்பட்டு குறைந்து கொண்டு வருகின்றது ஏறத்தால இருபது வருடங்களுக்கு முன்னர் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இருபத்தைந்து வீதமாக இருந்தது பிள்ளை இலங்கையில் தனிநபர் வறுமை தற்பொழுது பார்த்தீர்களாக இருந்தால் வறுமை குறைந்து 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 ஏறத்தால நான்கு வீதத்திலிருந்து நான்கு தசம் ஐந்து வீதத்திற்கு இடையில் இலங்கையில் சராசரி தனிநபர் வருமானம் குறைந்து வருவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறான விடயங்களை உள்ளடக்கியதான சில தரவுகளை பிள்ளைகள் நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் தேவையான விடயங்கள் தேவையான அண்மைக்கால தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக உங்களுக்கு நான் சில தகவல்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன் அப்படியான தகவல்கள் நான் கடந்த வகுப்பு உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியது போல இலங்கையில் தொகை மதிப்பு புள்ளி விவர திணைக்கலாம் அல்லது குடிவரவு கூடிய அகழ்வு புள்ளி விவர திணைக்கலாம் இலங்கையில் இவ்வாறான தகவல்களை மூன்று வருடத்துக்கு ஒரு வகை ஒரு தடவையில் புதுப்பித்து புதுப்பித்து உங்களுக்கு தருகின்றது நுகர்வோரது வருமானங்கள் நுகர்வோரது செலவீனங்களை கருத்தில் எடுத்து அவற்றை சேகரித்து எந்த பிரதேசம் எந்த மாவட்டம் எந்த மாகாணம் எந்த அடி என்ற அடிப்படைகளில் 
வருமானங்கள் செலவுகளை கருத்தில் எடுத்து வறுமை பகுப்பாய்வினை தொகை மதிப்பு புள்ளி விவரத்தனைக்கிடம் உங்களுக்கு தருகின்றது அந்த தகவல்கள் அண்மைக்கான தகவல்கள் உங்களது பரீட்சையில் அடிக்கடி கேட்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கு அந்த அடிப்படையிலான விடயங்களை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையில் நிர்வாக மாவட்டங்கள் இருபத்தைந்தே உள்ளடக்கும் வகையில் அண்மை காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூன்று அதை நான் சொன்ன பிள்ளைகள் மூன்று மூன்று வருடத்துக்கு ஒருக்கா அந்த ஒரு தடவை அந்த ஆய்வுகள் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன அந்த அடிப்படையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூன்றாம் ஆண்டில் தகவல் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கடுத்த பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டில் தகவல் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கு பின்னர் பிள்ளை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பைன் மூன்று அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினஞ்சு அப்படி அப்படி மூன்று வருடத்துக்கு ஒரு தடவையிலான மாற்றங்கள் நாங்கள் தற்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டு கால பகுதியில் இலங்கையின் தேசிய வறுமை இலங்கையில் காணப்பட்ட தேசிய வறுமை என்பது பிள்ளைகள் எட்டு தசம் ஒன்பது அல்லது ஒன்பது வீதமாக காணப்பட்டுள்ளது பின்னர் பிள்ளைகள் பாருங்கள் மூன்று வருடத்தின் பின்னர் அது ஆறு தசம் ஏழு அல்லது ஏழு வீதத்துக்கு கீழ் குறைவடைந்துள்ளது வறுமை குறைந்து கொண்டு வருவதை இங்கு அவதானிக்க முடியும் அடுத்ததாக பாருங்க பிள்ளைகள் சனத்தொகை வறுமை சுட்டன்படி பார்க்கும் பொழுது மிக குறைந்த வறுமை விகிதம் சைவர் தசம் ஒன்பது கொழும்பு மாவட்டத்திற்கு ஆகக்கூடிய வறுமை விகிதம் பன்னிரண்டு தசம் எட்டு அப்போ கொழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள மக்களில் பிள்ளைகள் சைவர் தசம் ஒன்பது வீதமான மக்கள் தான் வருகிறவர்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் பதினெட்டு தசம் இரண்டு வீதமான மக்கள் வரியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் நான் சொன்ன இறுதி இறுதியாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அண்மைக்கால தகவல்களின் பிரகாரம் அடுத்த பார்த்தீங்களா இருந்தால் பிள்ளைகள் மாகாண அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது பிள்ளைகள் மிக குறைந்த வறுமை விகிதம் மேல் மாகாணத்தில் ஒன்று தசம் ஏழு அப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னதை நீங்கள் வடிவாக ஞாபகப்படுத்தி வச்சிருக்கலாம் பிள்ளைகள் கொழும்பு மாவட்டம் மிக குறைந்த வறுமைக்குரிய மாவட்டம் என்று நீங்கள் விளங்கும் பொழுது அது உள்ளடக்கப்படுகின்ற மாகாணமாகிய மேல் மாகாணம் குறைந்த வறுமைக்குரிய மாகாணமாக காணப்படுகின்றது அதற்குரிய தகவல் ஒன்று தசம் ஏழு வீதமாக காணப்படுகின்றது அதற்கடுத்தது பிள்ளைகள் கிளிநொச்சி மாவட்டம் வறுமை கூடிய மாவட்டமாக காணப்படுவது உங்களுக்கு விளங்கும் பொழுது பிள்ளைகள் அது உள்ளடக்கப்படுகின்ற மாகாணம் வடக்கு மாகாணம் எனவே வடக்கு மாகாணம் அது கூடிய வறுமைக்குரிய மாகாணமாக ஏழு தசம் ஏழு வீதமான மக்கள் வரு வடக்கு மாகாணத்துக்குரிய வறிய மக்களாக காணப்படுகிறார்கள் இது அண்மைக்கால தகவலை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் மொத்தமாக பார்க்கும்போது பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூன்றாம் ஆண்டு இலங்கையில் நகரத்துறையில் பிள்ளைகள் ரெண்டு தசம் ஒரு வீதமான வறுமை இலங்கையில் கிராமிய துறையில் பார்த்தீங்கன்றால் ஏழு தசம் ஆறு விதமான வறுமை ஆனால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதன் பிரகாரம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் பெருந்தோட்ட துறையில் அது கூடிய அளவான வறுமை காணப்படுகின்றது ஏறத்தாழ பெருந்தோட்ட துறையில் வாழுகின்ற மக்கள் பத்து தசம் ஒன்பது வீதமான ஏறத்தாழ பிள்ளைகள் பெருந்தோட்ட துறை அடிப்படையாக கொள்ளும் பொழுது பதினோரு வீதமான மக்கள் அங்கு வறிய மக்களாக காணப்படுகிறார்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் மாவட்ட அடிப்படை மாகாண அடிப்படை துறை அடிப்படை இந்த மூன்று அடிப்படைகளையும் அதற்குரிய விகித பகுப்பாய்வுகளையும் விளங்கி வைத்திருங்கள் ஏனைய பகுப்பாய்வு உங்களுக்கு சுருக்கமாக நான் தருவதற்காக ஏனைய விடயங்களை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் அந்த வகையில் பார்த்தீர்களாக இருந்த பிள்ளைகள் இலங்கையில் இப்படியான அந்த வறுமை வேறுபாடு ஏன் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றது தனங்கள் பிள்ளை கொழும்பு மாவட்டத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஏன் வறுமை கூடுதலாக காணப்படுகின்றது நகர பிரதேசத்தை ஒப்பிடும் பொழுது கொழும்பு களுத்துறை கம்பகா நீர்கொழும்பு புத்தளம் இந்த நகர்த்துறைகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பிள்ளைகள் இந்த கிராமத்துறையில் இந்த கிராம பிரதேசங்களில் சிறிய 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 கிராமங்களாக காணப்படும் பிரதேசங்கள் ஏன் வறுமை காணப்படுகின்றது இப்படியான வறுமைக்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் பிள்ளைகள் பொதுவான சில காரணங்களை விளங்கி வைத்திருப்பீர்களாக இருந்தால் விமர்சன ரீதியான வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையினை இலகுவாக எழுத முடியும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அண்மை காலத்தில் இலங்கையின் வறுமைக்காக பங்களிப்பு செய்த காரணிகள் அவை அண்மை காலத்தில் இலங்கை வறுமை தோற்றம் பெறுவதற்காக அடிப்படை அமைந்த காரணிகள் அவை அண்மை காலத்தில் நகரத்துறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது கிராமிய துறையில் வறுமை அதிகரித்தமைக்கான காரணிகள் அவை அண்மை காலங்களில் நகரத்துறை கிராமத்துறையுடன் ஒப்பிடும் பொழுது பெருந்தோட்ட துறையில் வறுமை அதிகரித்தமைக்கான காரணிகள் அவை ஆராய்க விளக்குக அப்படியான வினாக்கள் கேட்கப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் பொதுவான சில எண்ணக்கருக்களை விளங்கி வச்சிருங்கள் பொதுவான சில எண்ணக்கருக்களை விளங்கி வைத்திருந்தால் இலகுவா விடி அளிக்க முடியும் பாருங்கள் பிள்ளையால் குறைந்தளவான பொருளாதார வளர்ச்சி இலங்கையில் குறைந்தளவான பொருளாதார வளர்ச்சி அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி பிள்ளைகள் கிராமத்துறையில் மிக குறைவாக இருத்தல் சில வறிய பிரதேசங்களில் மிக மிக குறைந்த உற்பத்தி வளர்ச்சி இருத்தல் ஸோ பொருளாதார வளர்ச்சி குறைவு குறைந்தளவான கல்வி கூடிய அளவான குடும்ப சுமைகள் குடும்ப சுமைகள் என்றும் பொழுது பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் அதிகரித்திருத்தல் சில கிராமத
பொருத்தமான ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்புகள் அந்த சில பிரதேசங்களில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது சிறந்த ஒரு ஆட்சி முறை இருந்தால் ஒரு சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு இருக்கும் பக்கச்சார்புகள் இருக்காது அப்போ ஒரு சிறந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு அங்கு காணப்படாமல் இருத்தல் இப்படியான கல்வி அறிவு மிக குறைவாக அந்த பிரதேசம் இருத்தல் அந்த கல்வி அறிவில் சில நபர்கள் சில அதிகாரிகளால் அவர்கள் கருத்தில் எடுக்கக்கூடிய கரசனை காட்டப்படாத நபர்களாக காணப்படுதல் இப்படியான பொதுவான சில விஷயங்களை விளங்கி வைத்திருப்பீர்களாக இருந்தால் நான் முதல் சொன்ன அப்படியான வினாக்களுக்கு விடையுங்களால் வழங்க முடியும் பொதுவான வினா விடயங்கள் சிலது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் பிள்ளையார் பாருங்கள் இலங்கையில் வறுமையில் தாக்கம் செலுத்தும் பொதுவான காரணிகள் பிள்ளைகள் வளர்ச்சி மட்டம் குறைவாயிருத்தல் சனத்தொகை வளர்ச்சி விரைவாக இருத்தல் இயற்கையாக ஏற்படக்கூடிய அந்த அனத்த பிரதேசங்கள் கீழ்கட்டை வசதிகள் மிகவும் பலவீனமாக இருத்தல் போதிய அளவான உட்கட்டை வசதிகள் அந்த பிரதேசங்களில் சில பிரதேசங்கள் இல்லை சில பிரதேசங்களில் உட்கட்டை வசதியே இல்லை வீடுகளை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் தெருக்களை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அவர்களது வாழ்க்கை முறைமைகளை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் எந்த விதமான உட்கட்டமைப்பே இல்லாத ஒரு பிரதேசமாக அந்த பிரதேசம் இருக்கின்றது அதற்கடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் பாதுகாமான சில அரச நிர்வாகம் அரச நிர்வாகிகள் பொருத்தமான கட்டமைப்புகளை பின்பற்றாமல் அதற்கடுத்தது பாருங்கள் அங்கு போசாக்கு மிக குறைவாக இருத்தல் மந்த நிலைகள் அல்ல மந்த புத்திகள் காணப்படுதல் கல்வி சுகாதார சேவைகள் அங்கு பலவீனமடைந்திருத்தல் சந்தையில் பிரவேசிப்பதற்கான தடைகள் அதாவது அந்த கிராமத்துறையிலிருந்து நகரத்துறைக்கு சந்தைப்படுத்துவதற்கான வசதிகள் வாய்ப்புகள் குறைவாக இருத்தல் போதிய அளவான நிதி காணப்படாமல் போதிய அளவான வாகன வசதி காணப்படாமல் போதிய அளவான சந்தேன்ற விளைச்சல் காணா காணப்படாமல் குறைந்த அளவான விளைச்சல் காணப்படுதல் அதுக்கடுத்த பிள்ளை குடும்பங்களின் விசாலமான தன்மை அதாவது சில கிராம பிரதேசங்களில் மந்த புத்திகள் அல்லது கல்வி அறிவு குறைவாக இருப்பதனால் பிள்ளைகள் அங்கு பிறப்பு வீதங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் குடும்பங்களில் பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை சற்று அதிகமாக இருக்கு அப்போ அவ்வளவு பிள்ளைகளையும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு வருமானம் அங்கு போதாமல் குடும்பங்களின் விசாலத்தன்மை கலாச்சார செல்வாக்கு சில பிரதேசங்களில் அதாவது சில நகர பிரதேசங்களில் வளமையான கலாச்சார நடவடிக்கைகள் காணப்படும் அந்த கலாச்சாரத்தை முகம் கொடுக்கிற தன்மைகள் அந்த கலாச்சாரத்தை வெற்றிகரமாக எதிர்நோக்குற தன்மைகள் அவற்றிற்குரிய வருமானங்கள் அங்கு போதிய அளவு இருக்கு ஆனால் சில சில பிரதேசங்களில் வேறுபட்ட கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் பழங்குடி கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் பழைய கால மரபு ரீதியான பழக்க வழக்கங்கள் அந்த பழக்க வழக்கத்துக்களே அடிமையாக இருப்பதனால அவர்கள் வெளியில் வர முடியாதவர்களாக காணப்படுவார்கள் எனவே தொடர்ந்தும் வரையவர்களாகவே அவர்கள் மாறுகிறார்கள் அப்போ இவர்களுக்கான மாற்றங்களை அவர்களும் உணர வேண்டும் பொருத்தம் வாய்ந்த அதிகாரிகளும் முன்வைக்க வேண்டும் அதற்கடுத்தது உள்நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையால் நான் ஒரு பொதுவான அடிப்படையாக நான் போட்டிருக்கின்றேன் இப்படியான விடயங்களை கருத்தில் எடுக்கலாம் இதனை விட பிள்ளைகள் இலங்கையில் வறுமை ஏற்படக்கூடிய மூன்று அடிப்படைகள் இலங்கையில் வறுமை ஏற்படக்கூடிய மூன்று பிரதான அடிப்படைகள் அப்படி பார்த்தீர்களாக இருந்தால் துறை ரீதியான ஒரு அடிப்படை இலங்கையில் வறுமை ஏற்படக்கூடிய பிரதானமான அடிப்படையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துறை ரீதியான அடிப்படை அதுக்கடுத்த பிள்ளைகள் பாருங்கள் குடும்ப ரீதியான அடிப்படை அதுக்கடுத்த பாருங்கள் பிள்ளைகள் பிரதேச ரீதியான அடிப்படை இலங்கையில் வறுமை ஏற்படக்கூடிய அல்ல வறுமையினை நோக்கக்கூடிய அல்ல வறுமையினை அடிப்படையாக நீங்கள் விளங்கக்கூடிய மூன்று விடயங்கள் பிரதேச ரீதியான காரணி அல்லது அடிப்படை துறை ரீதியான காரணி அல்லது அடிப்படை குடும்ப ரீதியான காரணி அல்லது அடிப்படை இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் நான் சிறிய சிறிய சில சில விஷயங்களை மட்டும் உங்களுக்குள் உள்ளடக்கி இருக்கின்றேன் சுருக்கமாக நீங்கள் வேறு விடயங்களை கருத்தில் எடுக்கலாம் உதாரணமாக பாருங்கள் பிள்ளைகள் பிரதேச ரீதியாக வறுமை ஏன் கூடுதலாக காணப்படுகின்றது கொழும்பன்ற பிரதேசத்துடன் நுவரலியா என்ற பிரதேசத்தையோ கண்டி என்ற பிரதேசத்தையோ அல்ல கண்டி என்ற மாவட்டத்தில் மேலும் சில ஒரு சிறிய சிறிய சில பிரதேசங்களையும் எடுத்து நோக்கும் இடத்து ஏன் அங்கு வறுமை கூடுதலாக இருக்கின்றது அல்ல கண்டி என்ற அந்த சிட்டி அதாவது டவுன் அந்த கண்டி என்ற அந்த டவுன் பிரதேசத்தில் ஏன் வறுமை குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் அண்மித்த வேறு வேறு சில பிரதேசங்களில் ஏன் வறுமை அதிகமாக இருக்கின்றது கல்வியில் வளர்ச்சி அடையாமல் சில பிரதேச உற்பத்திகள் சில பிரதேச விவசாய உற்பத்திகள் சந்தைப்படுத்த முடியாமல் இருத்தல் அல்ல தமது உற்பத்திகளை தெரியப்படுத்த முடியாமல் இருத்தல் அதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருத்தல் பிரதான உற்பத்தியாக சில கிராமத்தில் விவசாயத்துறை மட்டுமே இருத்தல் பிரதானமான உற்பத்தியை விவசாயத்தை மட்டும் செய்கிறார்கள் அப்போ ஏனி உற்பத்திகள் இருந்தால் தான் பிள்ளைகள் வளர்ச்சி அடையும் கடந்த வகுப்பு பொருளாதார வளர்ச்சி அபிவிருத்தி படிக்கும் பொழுது பிள்ளைகள் விவசாயத்துறையின் வளர்ச்சி வேகத்தை விட கைத்தொழில் சேவையின் வளர்ச்சி வேகம் அதிகமாக காணப்படுதல் வேண்டும் வளர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும் என்று சொன்னான் அபிவிருத்தி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னான் அப்போ தொடர்ந்து விவசாயத்திலே தங்கி இருக்கிறார்கள் 
அப்போ இப்படிப்பட்ட சில பிரதேச ரீதியான காரணிகள் அந்த பிரதேச ரீதியிலான சில பிரதேசத்தில் வறுமை அதிகமாக இருப்பதற்குரிய காரணிகளாக எடுத்து நோக்க முடியும் அதற்கடுத்த பாருங்க பிள்ளை நகரத்துக்கும் சந்தைக்கும் இடையிலான தொடர்புகள் விரிவடைந்திருத்தல் யுத்த பிரச்சனைகள் விவசாயங்கள் பிரதான வேலை வாய்ப்புகளாக இருத்தல் அதற்கடுத்த பாருங்க பிள்ளை துறை ரீதியான காரணிகள் சில நகரத்துறையில் இருக்கிற மக்கள் அது கூடிய கல்வி வசதியை பெறக்கூடியவர்களாக காணப்படுவார்கள் அது அரசாங்க கல்வி செயற்பாடுகளோ தனியார் கல்வி செயற்பாடுகளோ அல்ல அரசாங்கத்துறை தனியார் துறை இணைந்த கல்வி செயற்பாடுகளோ அதிக அளவில் பாருங்கள் பிள்ளை நகரத்துறையில் அதிகமாக இருக்கு கிராமத்துறையில் குறைவாக இருக்கு அப்போ அந்த நகரத்துறைக்கு போய்த்தான் அவரால் கல்வி கேட்க முடியும் முன்னேற்றம் அடைய முடியும் முன்னுக்கு வர முடியும் வறுமையை இல்லாமல் செய்ய முடியும் என்பது அவருக்கு ஒரு சவாலான விஷயம் அல்ல அந்த நபர்களுக்கு ஒரு சவாலான விஷயம் ஸோ இது அந்த அந்த சில துறைகளுக்கு இடையிலான வறுமைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு காரணம் அதற்கடுத்த விடயம் பாருங்கள் பிள்ளையால் விவசாயத்துறையின் விளைதரன் குறைவாக இருத்தல் எதிர்பார்த்தளவான விளைதரன் காணப்படாமல் எதிர்பார்த்தளவான உற்பத்தி அளவு பெற்றுக்கொள்ளப்படாமல் அதிகரித்தளவான உற்பத்தி பெற்றுக்கொள்ளப்படமாக இருந்தால் அதிக அளவில் சந்தைப்படுத்தி அதிக அளவில் லாபத்தையும் வருமானத்தையும் உழைக்க முடியும் அந்த நிலை குறைவாக இருத்தல் இவையெல்லாம் பிள்ளையர் துறை ரீதியான காரணிகளாக பார்க்கலாம் குடும்ப ரீதியான காரணிகள் இங்கே இந்த வறுமை என்ற ஒரு மூன்றாவது கட்டமாக குடும்ப ரீதியான காரணிகள் குடும்ப சில குடும்பங்களில் பிள்ளைகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருத்தல் சில குடும்பங்களில் காணப்படக்கூடிய சில கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் சில குடும்பத்தில் சில நபர்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் பிள்ளை இந்த போதைப் பொருட்கள் மதுபானங்களுக்கு அடிமையாக இருப்பார்கள் இப்போ அண்மையில் பிள்ளைகள் சிரிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல அண்மையில் இந்த கொரோனா பிரச்சனைகள் பிள்ளையால் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்து ஊரடங்கு சட்டம் விடுபட்டிருந்தது நீங்கள் எல்லா ஊடகங்களிலும் பார்த்திருப்பீர்கள் மக்கள் பல்வேறுபட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு முந்தி அடித்து கொண்டு வரிசை நின்றது என்பது ஒரு புறம் இருக்க பிள்ளைகள் மதுபான சாலைகளில் மதுபான விற்பனை நிலையங்களிலும் வரிசையில் நின்றார்கள் சில சில ஊடகங்களில் சில செய்திகளில் அதையும் விசாலத்தன்மையாக காட்டினார்கள் இது உண்மை இப்போ இவர்களால் அதை விலகி வைக்க முடியவில்லை அதிலிருந்து விலக முடியவில்லை அதுக்கு அடிமையானவர்கள் மாறி அடிமையானவர்கள் போல இருக்கிறார்கள் அப்ப இவ்வாறான நிலைகள் அந்த குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் உழைக்கிற வருமானத்தில் அதிக அளவான பகுதிகளை இப்படியான போதைப் பொருட்கள் அல்லது மதுபான பொருட்களுக்கு அடிமையாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது பிள்ளைகளுக்குரிய கல்விக்குரிய செலவு குறைவடைகின்றது தேவையான போசாக்கு மருத்துவ வசதி செலவு குறைவடைகின்றது இப்படியான காரணிகள் பிள்ளைகள் குடும்ப காரணிகளாக நீங்கள் எடுத்து நோக்க முடியும் அதனை விட வேறு வேறு விடயங்கள் தொடர்புடைய விடயங்களையும் பிள்ளைகள் நீங்கள் தேடி கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆற்கடுத்த விடயத்தை பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையில் வறுமையை குறைப்பதற்கு அடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகளை காட்டுதல் இதுவும் பல்வேறுபட்ட அடிப்படை இந்த வினாக்கள் கேட்கப்படலாம் அண்மை காலமாக இலங்கையில் வறுமை குறைப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அவை அண்மை காலமாக இலங்கையில் வர வறுமையை குறைப்பதற்காக முன்வைக்கப்பட்ட திட்டங்கள் அவை எவ்வாறான நடத்தைகள் மூலம் வறுமை குறைக்கப்பட முடிகின்றது என்று வேறு 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 விதமாக எல்லாம் இந்த வினாக்கள் கேட்கலாம் பிள்ளையர் அப்போ நாங்கள் அந்த சில சில அடிப்படைகளை வைத்து விடையளிக்க முடியும் நான் ஒரு மூன்று அடிப்படை உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் நீங்கள் வேறுபட்ட வேறுபட்ட அடிப்படைகளை கூட பிள்ளைகள் நீங்கள் உற்று நோக்க முடியும் ஒன்று அந்த வலுவூட்டல் செயற்பாடுகள் பிள்ளையர் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அதாவது வறிய மக்களை வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சில சந்தர்ப்பம் அல்லது வறிய மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை வலுவூட்ட செய்கின்ற செயற்பாடு வறிய மக்களை தெரிவு செய்து வறிய மக்களை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்குரிய சில வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றமடைய செயற்பா செய்யும் செயற்பாடுகள் நாங்கள் கடந்த பார்த்தோம் பிள்ளைகள் வரையோர் சார்பான வளர்ச்சி இந்த இரண்டு அடிப்படைகள் ஒன்று தனிநபர் அடிப்படை இன்னும் ஒன்று சார்பு அடிப்படை தனிநபர் அடிப்படை பிள்ளைகள் வறியவர்களை தெரிந்தெடுத்தல் வேண்டும் வறியவர்களை தெரிவு செய்து அவர்களுக்கென்று சொல்லி நேரடியாக சில திட்டங்களை முன்வைக்க வேண்டும் அவர்களுக்குரிய உதவி கொடுப்பனவர்கள் அவர்களுக்குரிய மானிய கொடுப்பனவர்கள் அவர்களுக்குரிய வரி சலுகைகள் அவர்களுக்குரிய வரி விடுதலைகள் அவர்களுக்குரிய மேலதிகமான உதவி கொடுப்பனவர்கள் அவர்களுக்கான கல்வி சேவைகளுக்குரிய விஸ்தரிப்புகள் அவர்களுக்கு தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அவர்களுக்கு தேவையான புதிய மூலதன வசதிகள் அவர்களுக்கு தேவையான விவசாயத்துக்குரிய விளைச்சலை தரக்கூடிய நடவடிக்கைகள் இப்படி அவர்களுக்கென்று சில நடவடிக்கைகளை வலுவூட்ட செய்யும் நடவடிக்கைகளை செய்தல் அப்படியான விடயங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கின்றது அதற்கடுத்த பாருங்கள் பிள்ளை தீர்மானம் எடுக்கும் செயற்பாட்டில் பங்கு பெற்றக்கூடிய மட்கட் பிரிவினரை வலுவூட்டம் செய்தல் அதாவது அரசாங்க அதிகாரிகளின் படி கட்டமைப்புகள் தெரியும் பிள்ளையார் ஜனாதிபதி பிரதமர் கபினட் அமைச்சர்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் அமைச்சின் செயலாளர்கள் சபாநாயகர் அப்படி அப்படியெல்லாம் வந்து பிள்ளையால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர்கள் என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக பிரதேச செயலாளர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக
கிராம சேவர்கள் தெரிவு செய்யணும் அவர்களுக்குரிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை நிர்வாக கட்டமைப்பு வழங்க வேண்டும் இப்போ நிர்வாக கட்டமைப்பு ஒரு நபரிடமே மட்டும் இருந்தால் பிள்ளையால் அந்த வறிய நபர்களை தெரிவு செய்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் கிராம சேவர்களால் முன்வே முன்னெ முன்னெடுக்கப்படுவது கடினமாக இருக்கு அப்போ அந்த கிராம சேவகர் தெரிவு செய்ய வேண்டும் இப்படியான நபர்கள் இப்படியான விடயங்கள் இப்படியான வறியவர்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அப்படியான நபர்களை தெரிவு செய்து அவர்களுக்கு வலிவூட்டம் செய்கிற நடவடிக்கைகள் அப்படியான நடவடிக்கைகளை பாருங்கள் பிள்ளைகள் பொது நிர்வாகத்தை இலகுபடுத்தல் அப்போ அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை இலகுபடுத்தணும் அதிகாரம் ஒரு இடத்தில் இருப்பதை சற்று குறைத்து அதிகார பரவலாக்கள் மூலம் நிர்வாகத்தின் கட்டமைப்புகளை இயன்றளவு நல்ல மாதிரி மக்கள் முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய மாதிரியான செயற்பாடுகளை முன்வைத்தல் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கைகளை பிரவேசிப்பதற்கான ஆற்றலை விரிவுபடுத்தல் இந்த இந்த செயற்பாட்டின் பிரகாரம் இவர் இவர் பங்கு பெற்ற வேண்டும் அப்படியான சில நடவடிக்கைகளை முன்வைக்க வேண்டும் பிள்ளையார் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஆற்றல் சில சில வறிய நபர்கள் சில சில பிரதேசங்களில் தகவலை பெற முடியாமல் இருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள் அதை பெறுவதற்கான ஆற்றலை ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்படியான விடயங்கள் பிள்ளை தீர்மானம் எடுக்க நபர்களை வலுவூட்ட செய்யறது அதுக்கடுத்த பிள்ளைகள் பாதுகாப்பிட்ட நிலையிலிருந்து பாதுகாப்பு ஏற்படுத்துகிற செயற்பாடுகளை ஏற்படுத்துதல் மூன்றாவது விடயம் நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்புகள் கல்வி செயற்பாடுகளிலிருந்து பாதுகாப்புகள் சமுதாயத்திலிருந்து பாதுகாப்புகள் இப்படியான சில பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அவர்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் சில வறிய பிரதேசங்கள் அதிக அளவாக நோய் பெறவும் அபாயங்கள் காணப்படலாம் அதிலிருந்து அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் இப்படியான விடயங்களை பிள்ளைகள் விளங்கி வைத்திருங்கள் வறுமையை ஒழிப்பதற்கான பிரதானமான மூன்று கட்டமைப்புகள் என்று சொல்லி விளங்கி வைத்திருப்பீர்களாக இருந்தால் வேறுபட்ட வேறுபட்ட வினாக்களுக்கும் அல்ல தொடர்புடைய வினாக்களுக்கும் உங்களால் விடியளிக்க முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளை நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இலங்கையின் வறுமை என்ற போக்கு அண்மை காலங்களில் எவ்வாறு செல்லுகின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஏறத்தால தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு கால பகுதிகளில் அதாவது ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடத்திற்கு முன்னர் முப்பது வீதம் இருபத்தெட்டு வீதம் இருபத்தேழு வீதமாக காணப்பட்ட வறுமை பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பதிமூன்று பதினாலு பதினாறு பதினேழு அவ்வாறு குறைந்து செல்வதை நீங்கள் அவதானிக்க முடிகின்றது வறுமை குறைந்து செல்வதை அவதானிக்க முடிகின்றது இந்த குறைந்து செல்வதற்குரிய காரணிகள் பிள்ளைகள் மேலே நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்திய முக்கியமான காரணிகள் மூலம் நீங்கள் ஆராய முடியும் அல்லது விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அப்போ இந்த இந்த விடயத்தை பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒரு கால் சுருக்க குறிப்பிடுத்தீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அது சிறந்தது இது பல்வேறு வினாக்களில் கூட கேட்கலாம் காலம் குறிப்பிட்டு கேட்கலாம் அந்த வகையில் அண்மை கால விடயங்கள் வரை உங்களுக்காக நான் தெரிவு செய்து வழங்கியிருக்கிறேன் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் அதற்கடுத்த பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையில் பொதுவான வறுமை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னதன் பிரகாரம் இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு தயாரித்திருக்கின்றேன் இலங்கையில் தலா வறுமை சராசரியாக இலங்கையின் வறுமையை பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காலப்போதில் இருந்த வறுமை தற்பொழுது பாருங்கள் எங்கு செல்லுகின்றது இலங்கையில் வறுமை சராசரியாக குறைவடைகின்றது நகர ரீதியில் காண பா பாருங்கள் பிள்ளைகள் நகர ரீதியாக காணப்பட்ட வறுமை குறைவடம் செல்லுகின்றது கிராம ரீதியாக பாருங்கள் பிள்ளைகள் கிராம ரீதியாக வருகின்ற வறுமை குறைவடைந்து செல்லுகின்றது பெருந்தோட்டத்துறையில் காணப்படுகின்ற வறுமை குறைந்து செல்கின்றது ஆனால் ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒப்பீட்டளவில் இலங்கையில் இலங்கையில் நகரம் கிராமம் பெருந்தோட்டம் என்ற அடிப்படையில் பெருந்தோட்டத்துறையிலேயே அதிக அளவான வறுமை இலங்கையில் காணப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இது ஒரு நடைமுறை விடயம் இது ஒரு அண்மை கால தகவலை உள்ளடக்கிய விடயம் கடந்த காலத்திலிருந்து அண்மை கால தகவலை உள்ளடக்கிய விடயம் இதையும் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒரு கால் சுருக்கமாக நீங்கள் சுருக்கமாக எடுத்துக்கொண்டீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு பல்வேறு வினாக்களுக்கும் கட்டமைப்பு வினாக்களுக்கும் உங்களுக்கு உதவி புரிவதாக இருக்கும் ஆகவே இவ்வாறான விடயங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையின் வறுமை சம்பந்தமான முக்கிய விடயங்கள் சுருக்கமான விடயங்கள் அடுத்தது பிள்ளைகள் இந்த பாடத்தின் இறுதி விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்கின்றோம் இந்த தேர்ச்சியில் சனத்தொகை அல்லது மக்கள் தொகை அல்லது ஆட்கள் தொகை நாங்கள் எல்லாருமே பொதுவாக கேள்விப்படுகின்ற விடயம் ஒரு நாட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இருக்கின்ற மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை அல்லது ஆட்களின் எண்ணிக்கை சனத்தொகை இரண்டு வேறுபட்ட கால பகுதிகளில் அந்த ஆட்களில் ஏற்படுகின்ற வளர்ச்சி அல்லது அதிகரிப்பு அல்லது முன்னேற்றம் சனத்தொகை வளர்ச்சியாக கொள்ளப்படும் ஒரு அடியாண்டு வைத்து கொண்டு பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அடியாண்டாக வைத்து கொண்டு தற்பொழுது எடுத்து பார்த்தீங்கண்டால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காணப்பட்ட சனத்தொகையின் அளவு எவ்வளவு தற்பொழுது காணப்படும் சனத்தொகையின் அளவு எவ்வளவு அவை எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது என்பது பிள்ளைகள் சனத்தொகை வளர்ச்சியாக எடுத்து நோக்கப்படும் அந்த அடிப்படையில் சனத்தொகை வளர்ச்சியை இயற்கையான வளர்ச்சியாகவும் தேறிய குடிப்பயிற்சியின் வளர்ச்சியாகவும் நாங்கள் காட்ட முடியும் இயற்கையான வளர்ச்சியை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் பிள்ளை
அப்ப இயற்கையான வளர்ச்சி எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும் தேறிய குடிப்பயிற்சி எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும் என்ற விடயங்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதனை விடப்பில் இந்த இயற்கை வளர்ச்சியில் பிறப்பு வீதம் அவ்வாறு மதிப்பிடப்படும் இறப்பு வீதம் அவ்வாறு மதிப்பிடப்படும் இயற்கை வளர்ச்சி வீதம் அவ்வாறு மதிப்பிடப்படும் குடிவரவு வீதம் குடியகல் வீதம் தேறி குடிப்பேச்சு வீதம் அவ்வாறு அளவிடப்படும் என்பது பற்றிய சுருக்கமான மதிப்பீடுகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பிறப்பு வீதம் இறப்பு வீதம் சிசுமரண வீதம் எல்லாம் பிள்ளைகள் ஆயிரம் நபர்களுக்கு என்ற அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றது அந்த ஆயிரம் நபர்களுக்கு என்ற அடிப்படையில் அளவீடு செய்யப்படும் இந்த அளவு திட்டங்களை பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையில் பரமட்டான பிறப்பு வீதம் நாட்டில் உள்ள அந்த நடுவாண்டு சனத்தொகையில் உயிர் பிறந்த சனத்தொகை ஆயிரம் நபர்களுக்கு எத்தனை பேர் என்ற அடிப்படையில் அளவிடப்படும் அதே போல பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையின் இறப்புகள் எவ்வாறு அளவிடப்படும் என்று பாருங்கள் நடுவாண்டு சனத்தொகையில் அல்ல அந்த காலப்பகுதி சனத்தொகையில் இறந்த சனத்தொகை ஆயிரம் நபர்களுக்கு எத்தனை பேர் என்ற அடிப்படையில் அளவிடப்படும் இயற்கையான வளர்ச்சி பிள்ளைகள் அதாவது இயற்கை பிறப்பு இயற்கை இறப்பு காரணமாக சனத்தொகையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி இயற்கை வளர்ச்சியாக காட்டப்படும் அதாவது இயற்கையான பிறப்பிலிருந்து இறப்பை கழித்து அந்த நடு வருட சனத்தொகை அந்த வருட சனத்தொகையில் எத்தனை வீதம் அது நூற்றி வீதம் பிள்ளைகள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் அது நூற்றி வீதம் எத்தனை வீதம் இயற்கையாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை காட்ட முடியும் இது பற்றிய தகவல்கள் அடுத்த அட்டவணையில் உங்களுக்கு நான் தருகின்றேன் பிள்ளைகள் அதற்கும் நீங்கள் சுருக்கம் சுருக்க குறிப்பிடுப்பதற்கு நீங்கள் தயாராக இருப்பீர்களாக இருந்தால் சிறந்தது பிள்ளைகள் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் மதிப்பீட்டு முறை தேடிய குறிப்பேற்சி வீதம் அதாவது எங்களோட நாட்டுக்குள் தேறியதாக வந்தார்கள் எங்களோட நாட்டை விட்டு தேறியதாக சென்றார்கள் அவர்களின் மூலம் எங்களோட நாட்டில் எவ்வளவு சனத்தொகை வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது நடுகாண்டு சனத்தொகையில் பிள்ளைகள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த நபர்கள் குடி வரவு வெளிநாட்டுக்கு சென்ற நபர்கள் பிள்ளைகள் குடி அகழ்வு அந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட சனத்தொகை எத்தனை வீதம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் எத்தனை வீதம் நூற்று வீதம் என்று அளவிட்டு காட்டுதல் தேறிய குடிப்பயிற்சி வீதம் என்று சொல்லுவோம் இந்த தேறிய குடிப்பயிற்சி வீதமும் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன இயற்கை வளர்ச்சி வீதமும் சேர்த்து விட்டால் இலங்கையின் சனத்தொகை வளர்ச்சி வீதம் என்பது வரும் அதை நான் அடுத்த அட்டவணையில் உங்களுக்கு நான் காட்டுகிறேன் அதுக்கடுத்த பாருங்க பிள்ளைகள் பருமட்டான பால் விகிதம் ஒரு நாட்டில் உள்ள அதாவது இலங்கையில் உள்ள பெண்களில் ஆண்கள் எத்தனை வீதம் இலங்கையில் உள்ள பெண்களில் ஆண்கள் எத்தனை வீதம் பாருங்க பிள்ளைகள் பெண்களில் ஆண்கள் எத்தனை வீதம் நூற்று வீதம் என்பது பருமட்டான பால் விகிதம் இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் அந்த சனத்தொகைன்ற போக்குகளை பார்க்கலாம் அடுத்த அட்டவணையில் நான் அப்படியான போக்குகள் எவ்வாறு இலங்கையில் செல்கின்றது அண்மை காலங்களாக என்பதை காட்டுகின்றேன் அதனை விட பாருங்க பிள்ளைகள் சனத்தொகையில் இன்னொரு விடையும் இந்த தங்கி வாழ்வோர் வீதம் தங்கி வாழ்வோர் வீதத்தை பிள்ளைகள் நாங்கள் ரெண்டாக வகைப்படுத்த போகிறோம் ஒன்று பிள்ளைகள் சிறுவர் தங்கி வாழ்வோர் இன்னும் ஒன்று பிள்ளைகள் முதியோர் தங்கி வாழ்வோர் சிறுவர் தங்கி வாழ்வோர் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சைவருக்கும் பதினாலு வயதுக்கு இடைப்பட்ட சனத்தொகை சிறுவர் சனத்தொகையினை இந்த வேலை செய்யும் வயது சனத்தொகை அல்லது சேத்திரம் வாய்ந்த சனத்தொகை பதினஞ்சு தொடக்கம் ஐம்பத்தொன்பது வயது இது ஒரு பொதுவான அடிப்படை பிள்ளைகள் ஆனால் மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் சில சமயத்தில் இது அறுபத்தி நான்கு வயதாக காட்டப்பட்டிருப்பார்கள் அது மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கையின் பிரகாரம் இது உங்களது சிலபஸில் உள்ளடக்கப்படுகின்ற விடயத்தின் பிரகாரம் பதினைந்து தொடக்கம் ஐம்பத்தொன்பது வயதுக்கு இடைப்பட்ட சனத்தொகை வேலை செய்யும் வயது சனத்தொகை அல்லது பிள்ளைகள் சேத்திரன் மிக்க வயது சனத்தொகை அந்த சனத்தொகையில் இந்த சிறுவர்களின் அளவு எத்தனை வீதம் என்பதை காட்டுதல் சிறுவர் தங்கி வாழ்வோர் அதே போல இந்த ஐம்பத்தொன்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் பிள்ளைகள் அதாவது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்களை நாங்கள் எவ்வாறு செல்லுகின்றோம் என்று சொன்னால் முதியவர்கள் அந்த வேலை செய்கிற வயது சனத்தொகை அதாவது சேத்திரன் மிக்க வயது சனத்தொகையில் அந்த அறுபதும் அதற்கு மேற்பட்ட சனத்தொகை எத்தனை வீதம் என்று காட்டினீர்களாக இருந்தால் அது முதியோர் தங்கி வாழ்வோர் வீதம் இந்த இரண்டு தங்கி வாழ்வோர் வீதத்தையும் சேர்த்து விட்டீர்களா இருந்தால் அது மொத்த தங்கி வாழ்வோர் வீதமாக காட்டப்படும் அதுவும் பிள்ளைகள் அடுத்த அட்டவணையில் சனத்தொகை தொடர்பாக உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கின்றேன் தற்பொழுது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையின் பிறப்பு வீதம் இறப்பு வீதம் சம்பந்தமான அட்டவணை இலங்கையில் மக்கள் எவ்வாறு செல்ல போகின்றார்கள் எதிர்காலத்தில் என்பது பற்றி அட்டவணை பிறப்பு வீதம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஏறத்தால் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த காலத்தின் பின்னர் இருந்து கடைசி காலப்பகுதி வரையில் பார்த்தீர்களா இருந்தால் குறைவடைந்து செல்வதனை காட்ட முடியும் ஆயிரம் நபர்களுக்கு பிறப்பு வீதம் குறைவடைந்து தற்காலத்தில் ஏறத்தாழ பதினைந்து நபர்கள் ஒரு ஆயிரம் நபர்களுக்கு பதினைந்து நபர்கள் தான் பிறப்பு வீதமாக காட்டப்படுகின்றது அதே போல பாருங்கள் பிள்ளைகள் இறப்பு வீதமும் குறைவடைந்து வருகின்றது மருத்துவ சுர வசதிகள் அந்த இறப்பு வீதம் குறைந்தமைக்கான காரணிகள் பிறப்பு வீதம் குறைந்தமைக்கான காரணிகள் பிள்ளைகள் ஏற்கனவே உங்களது வழிகாட்டி நூல்களில் அல்லது ஆசிரியர்
சரி அப்போ பிறப்பு வீதம் குறைவது இறப்பு வீதம் குறைவது அதை விட சனத்தொகையின் வயது கட்டணை படிப்படியில் பிள்ளைகள் சனத்தொகையின் வயது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் எதிர்காலத்தில் அதிகரித்து செல்வது அதிகமாக காணப்படுவது கூட இங்கு காட்டப்படுகின்றது இதனையும் கூட பிள்ளைகள் இதற்குரிய காரணிகளையும் விளங்கி வைத்திருங்கள் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையின் சனத்தொகையின் பொருத்தமான அடிப்படையில் கடந்த கால தகவல்கள் பாருங்கள் பிள்ளையல் சனத்தொகையின் அளவு எவ்வாறு செல்கின்றது பிறப்பு வீதம் எவ்வாறு செல்கின்றது இறப்பு வீதம் எவ்வாறு செல்கின்றது சனத்தொகை அடர்த்தி அதாவது ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற மக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு செல்கின்றது சிசு மரண வீதம் அதாவது உயிருடன் பிறந்த பிள்ளைகளில் இறந்த ஒரு வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளை ஆயிரம் பிள்ளைக்கு எத்தனை பேர் உயிருடன் பிறந்த பிள்ளைகளில் ஒரு வயதுக்குட்பட்டு இறந்த பிள்ளைகள் ஆயிரம் நபர்களுக்கு எத்தனை பெயர் எத்தனை பேர் எத்தனை நபர்கள் எத்தனை பிள்ளைகள் என்ற அடிப்படையில் சிசு மரண வீதம் அளவிடப்படுகின்றது தங்கியிருப்போர் வீதம் நான் ஏற்கனவே சொன்னதன்படி அளவிடப்படுகின்றது இவ்வாறு அளவு திட்டங்களையும் பிள்ளை நீங்கள் சுருக்க குறிப்புகளாக எடுத்து வைத்திருப்பதன் மூலம் பல்வேறு வினாக்களுக்கு உங்களால் விடை அளிக்க முடியும் இப்படியான விடை இனங்கள் சனத்தொகை காணப்படுகின்றது அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் பிள்ளை ஊழியப்படை இது ஏற்கனவே பிள்ளைகள் பயணந்து வேதைக்கு மேற்பட்ட வேலை செய்யக்கூடிய வயது சனத்தொகையில் வேலை செய்ய முடியாத நபர்களை நீங்கள் நீக்கிறீர்கள் நீக்கிய பின்னர் வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நபர்கள் அது ஊழியப்படையாக காட்டப்படும் இது ஏற்கனவே நாங்கள் முதலாவது பாடத்தில் சில விஷயத்தில் தேர்ச்சியில் முதலாவது தேர்ச்சியில் பார்த்த விஷயங்கள் இதை அடிப்படையாக கொண்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் ஊழியப்படை வேலை செய்வோர் வேலை தேடுவோர் என்று பார்க்கலாம் ஊழியப்படையில் பங்களிப்பு சேர வீதம் எடுக்கிறதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் வேலை செய்யக்கூடிய வயது சேன தொகையில் ஊழியப்படை வேலை செய்கிறாக்கள் வேலை தேடுற தேடுகின்ற நபர்களை சேர்த்தீர்களாக இருந்தால் அது எத்தனை வீதம் என்று பார்த்தால் அது தொழிற்படை பங்கேற்பு வீதம் அல்லது ஊழியப்படை பங்கேற்பு வீதமாக வரும் அடுக்கடுத்து வேலையின்மை வீதம் பிள்ளைகள் தொழிற்படையில் வே சாரி வேலை வாய்ப்பு வீதம் தொழிற்படையில் தொழில் செய்வோர் எத்தனை வீதம் என்று காட்டலாம் அடுத்த வேலையின்மை வீதம் தொழிற்படையில் தொழில் அற்றோர் எத்தனை வீதம் என்று காட்டலாம் அதற்கடுத்ததாக பாருங்கள் பிள்ளைகள் இங்கால வேலையின்மைன்ற வகைகள் ஒவ்வொரு வகைகளை பிள்ளைகள் நீங்கள் சுருக்க குறிப்பாக எடுத்து வைத்திருந்தால் சிறந்தது பிள்ளையார் வெளிப்படையான வேலையின்மை உராய் வேலையின்மை பருவகால வேலையின்மை தன்னார வேலையின்மை சுற்றோட்ட வேலையின்மை மறைமுக வேலையின்மை கீழுழைப்பு நிலை கட்டமைப்பு ரீதியான வேலையின்மை இப்படியான விடயங்களையும் நீங்கள் உங்களது அந்த பொருத்தமான உங்களது பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மூலமோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த பொருளியல் ஆசிரியர்கள் மூலமோ இதற்குரிய சிறு சுருக்க குறிப்புகளை கூட நீங்கள் எடுத்து வைத்திருந்தால் நல்ல பிள்ளையார் அடுத்ததாக உங்களுக்கு காட்டப்படுகின்றது பிள்ளைகள் பாருங்கள் இந்த தொழிற்படை பங்கேற்பு வீதம் இந்த தொழிலற்றோர் வீதம் இலங்கையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் தொழிற்படை பங்கேற்பு வீதம் அண்மை காலங்களாக ஒரு சிறிய ஒரு அதிகரிப்பை காட்டுகின்றது தொழில் தொழில் அற்றோர் வீதம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையில் குறைவடைந்து செல்கின்றது அப்போ தொழிற்படை பங்கேற்கிறார்கள் என்றாப்பிள்ளை எங்களுக்கு தெரிகின்றது தொழிலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களுக்குள்ள வரக்கூடிய நபர்கள் அப்போ இந்த தொழிற்படைக்கு பங்கேற்கின்ற ஆக்கள் அதாவது தொழிலை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தொழில் செய்கிறார்கள் இலங்கையில் சற்று அதிகரிக்க தொழில் இல்லாத ஆக்கள் குறையுது இதுக்குரிய காரணிகளையும் பிள்ளைகள் நீங்கள் சற்று அறிந்து வைத்திருந்தால் வேண்டும் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இலங்கையில் தொழில் கட்டமைப்பு விவசாயத்துறையில் பணிபுரிகின்ற நபர்கள் கைத்தொழில் துறையில் பணிபுரிகின்ற நபர்கள் சேவை துறையில் பணிபுரிகின்ற நபர்கள் இலங்கையில் எவ்வாறு செல்கிறார்கள் ஒப்பீட்டு அளவில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் விவசாய துறையில் பணிபுரிகின்ற நபர்களை விட கைத்தொழில் துறையில் பணிபுரிகின்ற நபர்கள் சற்று அதிகரிக்கிறார்கள் ஏனெனில் கைத்தொழில் துறையில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கின்றது இலங்கையில் சற்று நாங்கள் கட்டமைப்பு மாற்றத்தில் கடந்த கோப்பில் பார்த்தோம் சேவை துறையில் வேலை செய்கின்ற நபர்கள் அதிகரிக்கின்றது அப்போ நூறு வீதமாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்குரிய வேலையாளர்களை நீங்கள் கருத்தில் எடுக்கும் பொழுது இவ்வாறு காணப்படுகின்ற வேலை செய்கின்ற அளவு ஒவ்வொரு துறைகளிலும் ஒவ்வாறு செல்லுகின்றது அதுக்குரிய காரணிகள் என்ன என்பதை நீங்கள் விளங்கி வைத்திருத்தல் வேண்டும் இவ்வாறான அடிப்படைகளை கொண்டு பிள்ளை இலங்கையின் தொழிற்படை கட்டமைப்புகளோட போக்குகள் ஒவ்வொரு துறையிலும் இவ்வாறு காணப்படுகின்றன என்பதை அறிய வேண்டும் இதற்குரிய மாற்றங்களையும் பிள்ளைகள் நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் இலங்கையிலேயே சேவை துறைக்குரிய வேலை வாய்ப்பு அளவு கூடுகின்றது இப்போ தெரியும் பிள்ளைகள் அதிக அளவான சேவை துறையின் அளவுகள் அதிகரிக்கின்றன சேவை துறையின் உற்பத்திகள் கூடுகின்றன இப்படியான விடயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் இவ்வாறான விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக பிள்ளைகள் நாங்கள் பதினோராவது தேர்ச்சி என்பதை இயன்றளவு சுருக்கமாக முக்கியமான விடயங்களாக உங்களுக்கு நான் தந்திருக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் பிள்ளைகள் ஓரளவு தேவையான சில விடயங்களை உங்களுக்கு நான் தந்திருக்கின்றேன் மேலதிக சில விடயங்களை பிள்ளைகள் மேலதிக தேடர்கள் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு உங்களுடன் தொடர்படக்கூடிய உங்களது ஆசிரியர்கள் பொருளியல் ஆசிரியர்கள் மூலமும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் இயன்றளவு இதனை விட கூடுதலான தகவல்களை நீங்கள
எனவே பிள்ளைகள் இணைந்திருங்கள் தேவையான கல்விகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் அதி உச்சளவான பெறுபேறுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொறுமையாக கேட்ட அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் எனது மனமாந்த நன்றிகளையும் மேலும் உங்களது உயர்தர பரீட்சையில் அனைத்து மாணவ மாணவிகளும் அதிசிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கூறி இந்த சந்தர்ப்பங்களுக்கும் அந்த இறைவனுக்கும் நன்றியை கூறி உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு தடவை வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் பிள்ளைகள் நன்றி வணக்கம் பிள்ளைகள்